你好，请问您是严小晨吗？呃，是是是我，呃，这是您给我打的电话。啊，是的，今天下午安排的是 DH 公司的面试。面试？是陈志远让你找的我吗？是的，陈先生向我推荐了您。根据你的情况，我们安排了三家公司面试，第一家就是 DH， 另外两家根据你的情况仍有存疑，所以我也还在等消息。这样，跟我来吧。这边请。你好。你好。这位是今天来面试的尹小晨小姐。过来越过上级领导直接找的设计师。好，我知道了，谢谢啊。开始吧。看你的简历，是华大金融系毕业的。为什么选择金融行业？社会各阶层、各行业的所有人都需要资金融通，无论是极期、远期、国内或者海外的资金需求，金融业都能满足这些需要。这就造成了投资和回报可以通过个人努力成正比。你毕业之后没有直接进入金融行业，而是进了服装公司。那就等于你在金融行业是毫无经验。那你觉得你如何能胜任我们公司的工作呢？我的确在工作经验方面会有所欠缺，但我有在 MG 的工作实习经历，我知道实际工作远比书本知识要复杂和丰富的多。但我有责任心，也有很强的学习能力和适应能力，而且我也比较勤奋。在之前的实习工作中，也圆满的完成了所有的工作安排，所以从中获取的工作经验让我受益匪浅。请贵公司放心，我在学校学到的知识和我的工作经验，能够让我有信心胜任这份工作。如果有一亿资金，你会投资哪个行业？如果我现在有一亿资金，我会选择。投资互联网金融。我没有其他问题要问了 ，Cindy， 你觉得呢？我注意到一个问题，你的成绩全都是 A 加，可是为什么没有学士学位？我我在学校期间。有一门必修课，帮同学替考了。行，面试就先到这儿吧，你先到门口等一下。谢谢。太可惜了，成绩这么优秀，为什么要给别人替考呢？这是品质污点啊。所以我们就要因为一个错误否定全部吗？面试怎么样？结束了吗？还没有，我在外面等结果。喂，怎么样？还顺利吗？
。那他们问你学位证的事儿了吗？问了。你怎么说的？我实话实说呗。啊，你说了，那那岂不是对你很不利啊？早知道我应该找个更好的理由糊弄过去的。这事儿，他们如果想知道，一查就能查得出来。不管他们要不要我吧，我起码实话实说了，不愧于心啊。你说的也对。哎，这样，反正这家不行的话，还有下一家。我就在门口那咖啡店。你结束了，赶紧过来。好，拜拜。恭喜你，你已经进入了我们最后一轮面试。接下来是我们的管理合伙人，他会亲自面试你。啊，跟我过来吧。进去吧，祝你好运。请坐。怎么，看你的表情，好像你都猜到了。我就猜对了一半，我以为你只是这个公司的高管，但是我没想到你居然是老板。所以，我的简历是你报头的。是啊，但是我没有甘愿面试，就在十分钟前。公司的副总还有董事总经理，还在为考试作弊，算不算严重的品行不端，吵得不可开交。但你现在已经坐在这儿了，除了你自己的能力以外，还有一点，就是你的诚实。我明白了。好，我们现在可以开始面试了。嗯。你知不知道 DH 是一家什么样的公司？是一家私募基金公司，通过投资不同的行业和公司，或是把一个公司进行拆分和重组来获得回报。你愿意做私募基金吗？别着急，给你几分钟想清楚了，然后再告诉我。我愿意。第一，我对金融投资特别感兴趣；第二，坦白来说。我现在没有比这个更好的工作，也没有别的选择，所以，我一定会尽我自己最大的能力去做到最好。姚姐，恭喜你，你被录取了，明天就可以来上班。就就这样啊？要不还会哪样？严格来说的话，我之前已经面试过你一次了，而且是我手把手教你如何面试的。你觉得我还有什么问题要问你吗？好像也是啊。但有些话我还是要重申一下：公司决定用你，是因为你足够优秀，并不是因为你认识我。如果你不好好工作的话，我还是会开除你。刚才你的面试官说了一句 ：“Everyone deserves a second chance。”我同意他的观点，不要让我们失望。我会加油的。记得去人力资源部办入职手续。好。哎，你男朋友那边？呃，他那边我会跟他解释的，我会解决好。这你的工位，新远啊。啊，呃，我叫严小晨，你们好，叫我小晨就好。嗨，小晨。好嘞。嗨，你小心点他。那李辉，小晨就交给你了。OK， 没问题。小晨，你有没有闻到什么味道？什么味道？
你不觉得你一来这个办公室，连空气都变甜了吗？你又来你那些电视剧的老稿，就你吗？别误，别误我呀，我们公司就这样。对了，你还有什么想了解的吗？我想知道我的工作内容是什么。分析员的日常工作就是向乙投资公司和女投资公司索要资料、整理资料、做回忆纪要。然后你要在上司的指导下做一些行业分析、市场分析、可比公司分析、可比交易分析、政策分析什么。那我有机会接触管理合伙人吗？管理合伙人？怎么可能？这么可触啊？你的级别跟合伙人级别相差太远了。这是你，你们中间隔着投资经理、高级投资经理、副总裁、高级副总裁、董事总裁。所以你可能不大有机会能跟合伙人直接打交道。不过，还有个好消息要告诉你：你的上司是高级副总裁，大魔女 c i 大魔女哦。你说谁是大魔女啊 c i n 姐，你听错了，我说的是大美女，是吧？林小晨是吧？啊，我们正式认识一下，我是你的上司 c i 呃，辛总好。已经走完了认识男朋友的流程了吧？啊啊 ！No no 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 no！ 男性朋友啊，跟我来一下办公室。哎，哎，你进去小心点、啊，所有在 Cindy 手下做事人都会经历第二次面试。啊？他会给你设立第二次考核，如果你通过。秦总，两天后我们公司会举行一个工作陈述会，我需要你代表我们部门准备一个 speech， 到时候你要向各部门汇报一下我们公司投资的和参与投资的重要项目的一些分析报告。这些是资料，哦，没有问题吧？你是华大高材生来一个 speech 而已，没问题。有问题记得跟我说。Time's money, hurry up. OK. 借助多方社会关系，既不损害到背景企业的名誉，又可以让广大的投资者放心，这样投资者就会源源不断的涌向平台，平台人气上升后，就不缺投资者了。做到以上三点，且用心经营，平台将会越做越大。谢谢。最后一个是杨小珍，大家看一下。我来。呃，大家好，我今天，谢各位，我们部门的演讲取消。谢辛总，我就想问我为什么什么？这份东西当着这么多人的面说出来，你不觉得丢人吗？资料收集不够详细，市场分析不够透彻，在我看来，就这份报告完全是在浪费我们公司的墨水。我跟你说过，如果有什么问题不能自己完成，你可以告诉我。现在这份东西既不专业又没创意，严小姐，我希望你明白，光会逞强是解决不了任何问题的。我现在甚至开始怀疑，让你进入我们公司是否是一个正确的决定。既然最后一份演讲取消了，那么今天的总结会议就到这结束了，散会吧。别那么急着心疼，路还长着呢。小陈，抓了，抓了。哇，哎，你中午不会就吃了这个吧？啊。
你吃了泡面，你还吃冰淇淋，你不怕胖、啊？这不是我买的。那就是有点怂。可以啊，这样。我哪知道你吃吗？给你吧。别人送你的，我。快点，快点，你吃吧，给你。那我就不客气了。嗯。哎呀，其实最近公司这么多下午，你两天之内完不成一份详细完整的分析报告，其实也是可以理解。但你被 Cindy 盯上了。你未来可能就没几天好日子。嗯。哎，对了，你以后别心总心总笑着。他从国外回来，喜欢别人叫他 Cindy。你不会得罪 Cindy 吧？喂，你好。看来你根本没有储存我的号码，你很大牌啊！我还抱希望说你会给我打电话。啊啊！您您找我有事吗？是这样，我呢想见你。现在，我现在要上班。我知道，现在是午休时间，没关系，我去你单位找你。重要的事情要跟你讲。行，那我把地址发给您吧。再见。谁啊？要你管？哎，谁呀、啊？你说嘛。我八卦死了。行行行，上班上班上班。阿姨。哎。哎、坐。给你点了杯咖啡。也不知道合不合你的胃口，谢谢。先恭喜你啊，这么快就找到了这么一份好工作，你真的是让我刮目相待。您给我讲了，小陈的确是一个聪明的孩子，可是你还不够冰雪聪明。如果你真的聪明的话，我们上次谈的事情，你应该知道怎么做。我这不已经辞职了吗？我讲的不是这件事，我讲的是你跟沈侯分手的事。抛弃最爱的人，在您看来是聪明。如果真挚爱对方的话，那么考虑问题出发点一定要站在对方的角度去思考，否则抓住对方不撒手。那一定是有什么其他的目的。我们打开天窗说亮话吧。以你现在这么微薄的收入，你是偿还不起你母亲欠下的巨额赌债的，所以你才要死死的抓住沈侯。结婚以后，沈侯自然就替你还债了，是吧？且不说我们作为沈侯的父母，我们两个白手起家，绝不允许任何外人来肆意的挥霍我们的财产。就从沈侯的角度上来讲，我也不希望他成为世人的笑话，大家议论的把柄。我妈欠下的赌债，我已经替她还清了。您把我们家调查的那么细，真是劳您费心了。但是，我们家的事儿，我自己会承担。我从来没有想过要麻烦沈侯。还有，我不是您以为的那种女孩，您也不用这么来吓唬我。你认为我在吓唬你是吗？我跟你讲的是残酷的现实。想知道你在这么一个公司里面工作做什么职务，这一点对我们来讲并不难吧？凭我们深思在业界的影响力。有时候只需要我一通电话，你的所有的努力都会归零。所以，如果你还死抓着沈侯不放，不跟他分手，他爸爸就会把沈侯赶出我们的公司。到那时候会怎么样？两个行为不端的人，双双被大学开除，又被公司开除，你想还有哪家公司会雇你们呢？在上海这么大的城市，没有固定的工作。没有稳定的收入，哈哈
，你可以想象，你们两个人靠什么养活自己啊？贫贱夫妻百事哀啊！到那个时候，你就是再有激情，也会在柴米油盐面前支离破碎。结果只有一个，两个字：分手。你不用这副表情看着我，你心里一定想，我怎么这么残忍？可我讲的全是事实。我再告诉你一遍吧，沈侯，他可以荒废十年的时间，十年以后呢？他回来，依然是深思集团的继承人。可你呢？如果浪费了十年的光阴，回头你是什么？你想？我这个母亲狠得下心来，我情愿她浪费十年的光阴，也不希望你浪费她一辈子的时光，你懂吗？所以，如果你选择跟沈侯分手，离开上海，我那天答应你的条件全都在，我们可以找律师，公证，而且我还加上你出国所有的费用，我全包了，我再加上一点。我会找专人在这边照顾好你母亲，让你在国外生活无忧，后顾无虑。觉得怎么样？你点头是表示？我从来没想过，我的一个选择能这么值钱。你要是真爱我儿子，我就劝你选择放手。爱一个人不一定要在一起，是吗？小爱才会死拉着对方不放，只有大爱要放手。你点头是，我们成交了。我的意思是，我不仅不会离开上海，我也不会和他分手。我还要好好的和他在一起。你真是让我见证了家教的厉害。嗯，阿姨，啊不，侯总，我一直以为您是一心为了我和沈侯的幸福着想。原来我错了，您只是基于您的偏见，一心想要拆散我俩。可是如果您的理由真的站得住脚的话，您何必以这种方式来威胁我呢？还有，如果沈侯知道您一直来找我，想要控制他的人生，您觉得他会怎么想？你觉得我们坐这儿，我是在威胁？至于沈侯，他是我儿子，我相信他理解一个母亲的爱，我所做的一切，都是对他好。陈总，怎么表情这么严肃啊？是不是工作压力太大了？程志远，小陈的老板，这位是？沈侯的妈妈。你好，幸会。你好，你好，刚好我也认识沈侯。哦。这么说，您是知道小陈有了新的工作，出于关心过来看看他的吧？啊，就算是吧。嗯嗯，您别担心，小陈在我们公司啊表现的非常好，我们都很满意。对了，我最近呀，知道了他之前一些工作上的事情，不过您放心，我们做金融的呀，从来都不会去相信大道小道的消息，我们只会相信真实的客观数据。虽然我不知道这个人是谁。但如果这个人再敢胡来的话，攻击我们公司的员工，就是诋毁我们公司。公司的律师啊，巴不得能有个机会证明自己百万年薪是物有所值的。看来你们是有工作要谈啊啊！那我就先告辞了。小陈啊，跟你谈的事情，你认真考虑一下。再见。再见。
坐吧，没事了。你刚才说的，知道我以前工作上的一些事情是什么事情啊？就在昨天晚上，有人往公司的邮箱发了一封匿名文件，说你之前在深思的财务单据上弄虚作假，让我们注意你这样的污点员工。你应该问的是，是谁把你来公司的事情？说了出去吧，小花。嗯，你有没有把我去 D H 的事儿告诉你妈呀？我说了，我跟她夸你来着。我就让她明白，同意你辞职是一个非常错误的决定。怎么了？我我做的不对吗？呃，不对，你怎么突然问这个？是不是我妈要去找你了？没事儿。我妈早就同意我们俩在一起了，啊，她没准就是关心你一下。那那我知道了，我现在还有点事儿，先不跟你说了啊。那好，好，好的吧。拜拜。能。黑咖啡。谢谢。配冰淇淋。你吃了泡面，你还吃冰淇淋，你不怕胖吗？这不是我买的，那就是有点冰淇淋加杯咖啡，一冷一热，一甜一苦，绝对特别。试一下。看来，你对我的了解，远比我对你的了解要深得多。我记得有一次。我去加拿大滑雪，第一天去的时候，胳膊就摔伤了。跟我一起去的朋友啊，都出去玩了，就我一个人在度假村里面看雪。突然我就特别想吃冰淇淋，我就踩着很厚很厚的积雪，走了很远很远，我才买回来。是我这辈子吃过最好吃的冰淇淋。虽然都是从冰柜里面拿出来的，但夏天的冰淇淋很柔软，冬天的冰淇淋。多了几分坚硬，有点寂寞冷清的味道，不觉得很奇怪吗？人在小的时候都喜欢甜，讨厌苦，那好像是生命最初幸福的味道。但长大了之后，有很多人开始喜欢品尝苦涩。也许是因为长大以后，我们的味蕾才开始真正明白，苦涩本就是生命的一部分，无法躲避，只能学会品尝。你试一下，再吃着冰淇淋。太冰了吧？先苦后甜，试一下。怎么样？哎呀，我的牙！牙快掉了，想说什么？不客气，不客气。其实生活啊，不一定一直美好。那些挣扎可以让你变得更坚强，那些改变可以让你变得更有智慧。那我就带着你的坚强和智慧先回去了。免得你扣我工资，拜拜。郝总，您的咖啡，您要的照片都已经拍完了。好极了，一会儿转给我。好，走吧。帮我查一个人，深思公司的董事长侯月珍。心脏。康明，这是我重新做的分析报告。什么意思啊？事后诸葛亮啊？我只是想证明同意我进公司不是一个错误的决定。希望这次我没有浪费公司打印机里的墨水。
如果又是浪费呢？如果又是浪费的话，我会以利为重，及时止损。放了我。金总，以后公司的月结报告都由你来做。还有，我不喜欢别人叫我金总，叫我森迪。好，李辉，哎，跟我去趟会议室。好嘞。恭喜你啊，有惊无险通过森迪。好人啊。哎，兰兰。是希望和 D H 合作，所以其他的条件，老邓不是说不可以谈。老邓，我说老邓，你什么意思？你不是说不跟他们 D H 合作吗？幸亏我今天来的早，在楼下看见你司机，不然我差点就被你忽悠了。怎么，跟我玩阴的是吧？不是老罗，你你先坐下再说。这谁忽悠你了？我们大家都是有底线的，你的底线是钱，我的底线是合作。行，金小姐，别拖着了，给这通电话，趁我和老邓都在，到底跟谁合作？有时间吗？啊，送两杯咖啡过去。我早喝咖啡，怎么走？谢谢啊。喝什么咖啡？我来又不是为了喝咖啡的。不是老罗，你稍安勿躁。我相信新总一定会有他的安排。廖晨，你坐下听一下吧。怎么都不说话，啊？你，你说，你们到底选择跟谁合作？我也知道，你们心里头都有答案了，对吧？那，心理姐，我可以说一下我的看法吗？说吧。是这样的啊，罗总，我们这边呢。也还需要一些时间再考虑，嗯，但是一定会尽快给您答复的。在您这边就这次二手车网站落地实体经营、扩大线下门店，还有后续的维修质保服务、策划方案，呃，以及详细的预算也还没给到我们，所以我们的评估也会有所阻碍。但是日新科技这边的二手车网站策划方案就很齐全、很详细。你们什么意思啊？摆明了你们就想跟日新科技合作，对吧？哦，你们当我姓罗的发什么誓了？吃素的吗？让我陪你跑，浪费时间。罗总，森妮姐。哎，罗总，罗总，太太冲动了。林耀晨，你出去吧。呃，对，不用，姑娘，你先坐着，没事儿，没事儿，没事儿。那个，辛总啊，人家小姑娘说的没错呀，这个资料都没有交齐全呢，就来谈项目，这个老罗是应该改改他的态度了。呃，小姑娘，你是看过我们这次公司的项目资料吗？这个小姑娘真的很不错，很认真的
。如果我们这次日新科技能和 DH 顺利推进合作的话，我希望严小姐能作为我们项目的分析员。啊 ，DH 和日新的合作投资分析方案，就交给你来做，好不好？当然，我们 DH 一直都是以客户的需求为准的，所以没问题。那就一言为定，一言为定。邓总慢走，再见。嗯、自作聪明。我作为你的上司，我没有自己的评判标准吗？还是严小春，你认为你比我更有能力掌控这个项目的进程？谁让你在这种场合下说出有这么明确的倾向性答案的？你如果这么有野心，你干嘛做分析员啊？你坐我的位置好了。我只是实话实说，是吗？我希望你拿出的分析报告对得起你今天这份勇气。呃，那个项目啊，还是按照你说的办吧。什么项目？啊？就那啊，那个项目。嗯，行。啊。你你不知道去？啊？行，走走。喂，你好，是物业吗？我是 DH 投资的程志远。嗯，我们公司还有员工在加班。对，麻烦你等到下班之后再锁门。谢谢，辛苦了。加班呀、啊！
cup. <咳>对，在家班呢。啊，嗯，反正我回家呢，也是要处理工作上的事儿。你呢？你怎么也加班啊？我没给你发加班费啊。我，勤能补拙呗。我真该为公司有你这样的员工感到高兴。只要不是为我这样的员工感到伤心就好。其实人的这一生啊，在不同的阶段做不同的事情，去承担不同的结果，有些事情啊，没必要放在心上。现在已经挺晚的吧？要不要我送你回去啊？哦，不用，我还得去找星座。Cindy， 嗯，他这个时候应该不太想看到你。我要当面把这个文件给他。我给你看看东西啊。哦。如果你一定要去见他的话，我可以带你去，但结果，你不一定满意，还去吗？去。魏老李，十分钟后来楼下接我。老板，我就是好奇，你为什么不自己开车呀？你是不是没有中国的驾照这么晚了，我送你回去吧。不用了，我自己也能回去，已经够麻烦你的了。这么晚可没有公交车啊。我打车回去啊。哼，你舍得打车？啊？陈总，我在你心中这么抠呢。明天见。晚安。晚安。早安，小陈。早安，早安，来了，走，杨小晨，你昨天晚上不会是去？嗯，下次带我一个。好，下次带你一个。你不会昨天晚上都在公司加班吧？对啊。你不知道 C B 最讨厌员工加班吗？为什么会讨厌员工加班呀、啊？我告诉你啊 ，Cindy 最反感的就是在公司瞎耗时间，在他眼里这就是无能的表现。我之所以主动要求调到 Cindy 这一组，就是因为我知道他从来不要求员工加班。你这些事儿都没调查清楚，我鸟怎么问？
小陈啊，大事不好了！哪有出什么事儿了？你妈妈呀，她她欠了高利贷，催债的都已经找上门了，把你妈妈从那个麻将馆一路拉回家，还把你家里弄得一团乱。啊，你知道了？你说话的口气怎么跟你妈妈一样啊？你妈妈也是一副无所谓的样子。哎，你家里已经被人翻了个遍了，高利贷的说了，再给你们家两天时间，你妈妈要是再还不上钱，就要动了她的手指头。哎，我妈欠多少钱？好像有十六万呢。行，我知道了，田阿姨。您帮我现在照顾好我妈，钱的事儿我来想办法。哦，好，好，好，好，好，谢谢。怎么了，小陈？没事。哎，一会我得出去一趟，然后你要是心情来，你帮我跟他请个假。啊，好。谢谢。这又怎么了？他这是下班了。你刚跟我说什么？没事，走吧。上一季度所有投资案的资料以及相应的分析总结都已经发放到大家手里了，所以下面有请李辉为我们大家讲解一下。好，三姐。啊，是这样，大家手上拿到的资料可以看到，我们部门在上一季度针对我们的互联网领域还有共享经济领域去做一些发展，那么目前呢已经。有包含在小黄单车还有橘子共享充电宝上，一共是十三家的企业已经被我们拉到了我们团队里面，所以现在，不好意思啊，接个电话，继续，继续，好，呃，一共是十三家的创业团队，喂，有八家的合同，是出什么了吗？剩下五家我们还在，是，出了点事儿，娘娘欠人家十六万块钱，人家追上门了，脑袋挺大的，我就让他上过去看看呢。行，你先别着急过去，我想想办法。好，那就这样。其实可以看到，我们后面的还有这些，包括合同方面的东西，正在继续。OK。那其实我们眼下这个区块链也是非常非常热门。那前段时间已经做了一些比较详细的分析报告，那后续会发送给大家。那以上就是今天报告。陈总对我们上一季度的工作并不是很满意啊。啊，上一季度成绩不错啊。今天下午茶我和陈总请客。哦，谢谢陈总，谢谢陈总。那咱今天的会就开到这儿吧。我有点时间出去一下，后面就辛苦你了啊。啊，那下午茶我请。谢谢陈总。那我们散吧。需要打电话啊！
喂，魏涛。喂，小陈。嗯，你现在手里有不用的钱吗？能不能借我点？你要借多少都给你啊。有点多啊，十六万。十六万，你确定你说的是十六万吗？我确定。着急吗？急。我想说，你要不急的话，我想办法帮你凑凑。但你也知道我没工作呢，所以我那点存款还不够你要的十分之一呢。小陈，你是不是发生什么事儿了？我家里出了点事儿，那你跟沈侯说了吗？我不想让他知道。哦，我明白了。那你别着急，我帮你想想办法。但我不太确定我能帮得上你。嗯，好好好，谢谢啊。没想到你平时不怎么找我，一找我就这么大的事儿。跟你开玩笑的，我会帮你想办法的。好，麻烦你了。嗯，拜拜。陈总，我本来说下来买一杯咖啡，看到有一个背影跟你很像，所以过来看看，没想到真的是你。我现在发现，你说的都是对的。什么？就是生活中的苦涩。本来就是生命的一部分，如果无法避免，就学会去品尝它。这句话其实还有下文，你想知道吗？只有品尝过苦涩之后，才能感受到生活的真正美好。意思是，如果你想抵达顺境，必须先在逆境中经过一番锤炼。这算是鸡汤吗？怎么了？是感情出了问题，还是家里出事儿了？能让你这个工作狂翘班的事儿，一定是大事儿。能在你身上发生的大事儿，也就那么几件，并不难猜。我现在非常需要钱。需要多少？十六万。是家里的事儿。找沈侯了吗？沈侯他现在也刚工作，他自己肯定没那么多钱。我要是找他，他肯定会去找他妈妈要。那如果他去找他妈妈，那这不就印证了他妈妈的话吗？我可不想认输。看来你还是被绕进去了。什么意思？你脑子里面现在的输赢啊？还是取决于沈侯妈妈那天对你说的话，还是取决于你是否会拖累沈侯。但真正的输赢不在这里。你跟沈侯是来自两个完全不同世界的人，当这两个世界相遇的时候，一定会对彼此造成影响，无法调和的现实差距会形成阴影，而你们之间相互包容的决心，就是能够照亮阴影的光。到底是黑暗遮住了光明。还是光明照亮了黑暗，这得看光明有多强大。你跟沈侯是来自两个完全不同世界的人，当这两个世界相遇的时候，一定会对彼此造成影响，无法调和的现实差距会形成阴影，而你们之间相互包容的决心，就是能够照亮阴影的光。到底是黑暗遮住了光明，还是光明照亮了黑暗，这得看光明有多强大。所以说，
沈侯对于你来说，是什么呢？你现在说这些都太抽象了，我现在脑子有点乱。我现在比较关心我能从哪儿弄到十六万。那如果我说，我可以借给你呢？为什么？可能是因为我恰好有钱吧。不是我的意思是说，你也不问我拿这十六万是要去干什么，你就收借就借啊，这么信任我？啊？现在我是老板，你是员工，对吧？能让员工心无旁骛的认真工作，应该是我这个老板的部分义务吧？可是雇佣关系只是暂时的，你就不怕我跑了吗？你可别忘了，我可知道你家在哪儿。除非你一辈子不回去，否则我迟早找到你。那我我不会拖到让你要去上门要债的。我现在税后的工资是八千六，如果按分期付款的方式，你每个月扣五千。这样三年我就能还清。你连还账的方式都想得这么细致，我还有什么好担心的？不过我想你根本用不到三年才能够还清。你现在不是在负责日新科技的项目分析吗？如果合同顺利签成，你有提成可以拿，到了年底还有年终奖，算下来应该有六位数字。其实十六万不是一个很大的数目。赚钱那么容易吗？我既认可你的能力，也对我自己的公司有信心。有这么自信的老板，好像还钱的压力也没那么大了。就当是我提前对你工作的鼓励吧。谢谢陈总，谢谢你。对我的认可和对我的信任。好了，时间都拖了这么久了，既然事情都已经解决了，你要再不回去工作的话，我可真要扣你工资了。好，你你不是要去买咖啡？哼，是。好了。老板，您过目。说实话，我已经很久没有见过这么古老的东西了。虽然古老，但是有效。我先出去了。等一下。那，你就这么出去的话，公司的人还以为我让你签什么卖身契呢。有客人啊，那我要不要敲下门？你什么时候敲过门啊？我先出去了。哎，等一下，这杯咖啡给你的。志远，你又喝咖啡，你是不是还吃冰激凌了？你知不知道你自己这样会胃疼啊？你每次胃疼都要我给你拿胃药，你胃疼我也心疼啊！快，把胃药给吃了，这水也差不多正好。没事，我我胃不疼。爱吃不吃？妈，十六万已经转到你卡里了，看到立刻联系我。严小晨，不是你去哪儿了？你别怪我没提醒你啊！你走的这段时间可得到了 Cindy 姐的关机垂询。你没帮我请假。哎，我请了，我能不请吗？开会之前我就请了。哎，他表现的特别无所谓，头都没抬。啊，知道了，开会。结果会开到一半，不知道怎么回事，陈总突然走了。会议结束，他又来问我。知道严小成为什么请假吗？我怎么说？你是不是跟陈总？
能怕到什么呀？哎呀，开玩笑，别那么认真嘛。就是不知道 Cindy 姐为什么会这么针对你。没什么针不针对的，有个严厉的上司是个好事儿。哎，看你刚来，怕你踩雷。友情提示啊 ，Cindy 姐和陈总关系特殊。有多特殊啊？据说，据说啊。Cindy 姐和陈总，他们在国外上学的时候就认识了。陈总在国外创业 ，Cindy 姐就陪着他一步一步把 DH 建立了。但是，一年前，陈总突然把公司的所有业务全部调回了国内 ，Cindy 姐跟着他一起回来了。这么算起来，他跟着陈总的时间比乔总还长。你别看乔总职位比 Cindy 姐要高，他见到 Cindy 姐也是要记他三分的。为什么不签字？这个不合适。这个去年我们必须签。哎，还有个内幕消息 ，Cindy 姐和陈总对外都声称自己单身，但是。Cindy 姐不但知道陈总家的家门密码，还经常留宿在陈总家。所以，种种迹象表明 ，Cindy 姐和陈总。就是传说中的办公室地下恋情。地下恋情怎么了？他俩有什么不能公开的吗？陈总可能是想避嫌吧。你想，公司人多口杂，多麻烦。Cindy 姐也不求名分，就想安安静静的待在陈总身边。哎呀，这么一想，魔女也是挺不容易的呢。耀晨，你是不是还知道点别的？我能知道什么？哎呦，快说快说快说！哎呀，快说嘛！我求你了，大哥，我现在脑子乱得一塌糊涂的，你还在这儿来跟我八卦，能不能消停会儿？就是开个玩笑嘛，那么认真干嘛？赶紧工作。告辞。你别管了。那你先看一眼赵总那个项目，聊的怎么样了？差不多了吧。看我干什么？据我所知，国家劳动法规定，每日的工作时长不能超过八小时，每周的工作时长不能超过四十四个小时。他早就超了吧？你这么拼，别人会以为我们爹是克扣员工呢。陈总，乔总，我这不是欠着债主的钱吗？想要早点还钱。所以才要加倍的努力，好还清债务。这是我自愿的，公司没必要负责。债主，你这么想，你的债主应该很欣慰吧？听说日新科技那个项目分析被 Cindy 驳回了。一次不行就再做一次嘛，秦总能不说？这么说，下午的会议上能看到你的第二版方案。嗯，我很期待。我一定不会让你失望的。我也很期待。日新科技现在的资信等级频道的是三 A， 万和科技频道的是两 A。谢谢。所以说，你的这份方案
。日新科技这个项目的投资回报率是最高的。对。怎么样？还有没有别的建议？这份报告，数据详实，参考了日新科技和万和科技。包括经营状况在内的所有必要数据的综合评估，而且连信誉度抽样都有。说实话，我是第一次看一个新人，把一个分析报告做得如此面面俱到。我没有问题，非常好。谢谢乔总。我还是第一次听乔总这样评价一份报告的。不是，主要是他对得起“一定”那两个字，对吧？那好，那这个项目就交给严小晨负责了。好，乔总。大家还有别的事情吗？没有了，散会。你好像没有想象那么开心啊。意料之中呀。那你那个债主应该很开心吧？因为他很快就要收到你的还款了。他应该也是意料之中的。好吧，加油。好。好，我现在就去期待跟你合作，哎，开始吧。现在呢，对目前国内二手车市场的主要的销售模式啊，呃，是基于评估费。在那姐早，方明，这是按您要求修改好的日新合同，您看一下，放那儿吧。谢谢。这些都什么？你封这些干嘛？当然是有用的了，才敷衍。哦。喂，你好。哦，是是是是是，呃，麻烦您帮我转告一下邓总，我们这边会尽快的，啊，会尽快给你们答复。好嘞，好嘞。再见。哎，王女是不是故意拖你时间不给你签字啊？我刚才进去看了一眼，我早上放在那个位置上的合同，他连动都没动。这不是他的风格呀、啊，这办事效率一向不高。啊，我就说他故意针对你嘛。上次邓总、罗总来那次，对吧？哎呀，你就不要放在心上嘛，就是一次合作没有成功，你就当是次教训呗。哎，我跟你说，职场法则三大条，一顿饭我免费告诉你。好，当你默认了。第一，不能得罪上司；第二，不能得罪顶头上司；第三，不能得罪难缠的顶头上司，尤其是女上司。不过也不是没有破解之法了，两顿饭。嗯，好，你又默认。首先，你要学会示弱，然后你要学会服从，最后要表露你的忠心。如果这三条都没有办法的话，还有第四条。什么？走位上座。走？你听，开什么玩笑？我怎么可能会走啊？我告诉你，这个项目我势在必得。哎呦，小陈。你来公司时间长了，你就会知道，任何因素都有可能让你的项目谈不成，就别往心里去了。如果合同谈不成，项目拿不下来，我不就拿不到提成，公司也会是一笔损失。那公司又不是每一笔钱都要挣，每一个项目都要谈成的喽
。那员工才要争取让公司每一个项目、每一笔合同都谈成，这样我们才能有提成拿哟。那你是在乎公司的项目呢，还是你自己的提成呢？我都在乎。点小陈，你就是掉钱眼里了。哎，你还说对了，我有个外号就叫小财迷。说的也对。老板。啊，陈总。陈总，喝喝水啊。喂，邓总。所以，综合多方面评估，我觉得我们，你要是忙的话，我们等会儿再谈吧。日本那个项目是谁让你给我驳回的？我刚才已经说了，第一，这个项目不合适，有问题；第二，驳回是我的职责所在。严小姐。哎，邓总，没事，坐坐坐。咱们就是随便聊聊，不着急。邓总，您那么多大项目，肯定不急于这一个。哎呀，你说，咱们这个项目是卡在什么地方了？啊，就是内部审核的问题。不过您放心，我一直在催着呢。哦，我懂了。心里这个人吧，工作能力很强，但就是太自负，不太给新人机会。你说，其实这个项目吧，对我们双方都有利，就这么一直拖延着没有意义，到最后只能谈崩。严小姐呢是年轻有为啊，哎，我听说，咱们这个项目是，程总和乔总就全权委托给你了，是吧？嗯，那怪不得 Cindy 是有所忌惮的。既然交给你来负责，那你就是公司的委托代理人。对吧？就这些了，这回你该听明白了吧？没关系，我这个人最大的特点就是有耐心比较，什么时候你准备好认真听了，我不介意再跟你说一次。第一，我查了一下你要的资料，刚刚发你邮箱了。这个呢，就是咱们之间的合同，你可以仔细看一下。可以让的地方呢，我都让。我是很有诚意跟 DH 合作的，并且通过这段时间和严小姐的接触呢，我觉着你虽然很年轻，但是很有能力，只是被一些人一直压着，不能好好的发挥，缺的就是你的机会。如果这次我们能合作成功，我相信严小姐。一定会在 DH 一鸣惊人。当然了，我们日新科技呢，也不会亏待严小姐，我们会给你个人这个数。给我两万。二十万。李辉，李辉，哎。报告马上就好。严小晨呢？严小晨，哦，他去日新科技了。他说他对这个项目势在必得。他瞒着直属领导去找了设计师，擅自把修改的方案直接递给了甲方。shit， 是是 shit。严小晨。我警告你啊，不准擅自做主。不好意思。怎么样，没问题吧？我看了一下
，邓总给我们的条件确实挺好的，<笑>呃，我相信陈总和乔总也会非常满意的。对，但是，但是什么？就是您刚才不是说您不着急吗？怎么现在突然变得这么着急？哈哈哈！哎呀，我这不是惜才吗？但不管怎么说，我相信我跟严小姐一定会合作愉快。可就算是我签了这份合同，没有盖上公章，他也是不生效的。如果公司的委托代理人是在权限之内执行的，那他就是有效的。你只要在这上面签了字，二十万，我马上让他们拿到你的个人账户。您拨打的用户暂时无法接通。小雨，我的车在环状中心第一个路口，快过来帮我开走。对不起啊，哥哥，这字儿我签不了。严小姐，你什么意思？啊？是这样啊，邓总，乔总把这个项目交给我全程负责。但是，秦总还是我的上司，所以我在签任何合同的时候，我都必须得通过他的同意，我不能越级呀。严小姐，做大事情的人，一定要懂得变通。据我所知，我觉着严小姐应该是一个很懂得变通的人。怎么就在这件事情上不明白呢？邓总对我很了解吗？你们公司会调查我们公司的情况，那我们公司是不是也要了解一下合作人的情况啊？那我朋友正好在深思，听说了一些严小姐之前的故事，所以我才相信。严小姐是一个做事果断、有思想、有能力的人，我才放心把这么大的项目交给你。并且据我所知，严小姐以前在深思的时候也是瞒着上司做了一些事情，才离开了深思。所以，我相信严小姐应该不会跟钱过不去吧，对吧？谢谢邓总您的赏识，但我不想丢了现在的这份工作。毕竟，有远见、聪明而且有能力的人是不会在同一件事情上面摔两次跟头的。您说对吗，严小姐？你知道这个项目有多少钱吗？如果你觉着二十万不够，我可以给你三十万，而且价格还可以再聊。金总吗
，不好意思，二等总，新总电话，我接一下。干嘛呀？把手机给我看看，快点儿！呀，哎，辛总、邓总在里面开会。我当然知道了，跟我们公司的严小晨嘛，他让我来的，没通知你吗？严小晨，我给你打电话，为什么不接？你是要我帮你加起来吗？啊，啊，谢谢啊，邓总，谢谢。严小晨，一个小时之前我想通知了你，公司已经取消了你在日新科技这个项目中委托代理人的职责，这个项目已经正式转移到李辉的手里。也就是说，两点到三点这个时间段内，你签署的所有合同都不能代表公司生效。啊，我我刚看到，你明白吗？明白。邓总，您看这实在是不好意思了，公司做了这样的决定，咱们刚才好在没有签合同，要不然签的合同也是作废了。你什么意思啊，邓总？不好意思啊，我不希望因为我们公司内部的原因来影响我们两个公司的合作。不是，心里啊，你们一拖再拖，真的有合作的诚意吗？我们当然有诚意了，只是你也知道，我们公司一直都是专人专管。那现在这个项目已经在李辉手里了，也就是说，我还是严小神都无法在这个时候跟您签任何合同。那遗憾。严小晨，公司还有别的项目分配给你，你还愣着干什么？哦，那实在是抱歉啊，邓总，希望我们能有下次合作的机会。邓总，本来今天我该请你吃饭，但是实在是晚上已经有约了，我们下次我请。再见。走啊，严小晨。你到底为什么不回我微信？我给你发的邮件，你看还是没看？我刚没看仔细。日日新在财务报表上动了手脚啊！我跟你说过，不要自以为是、自作聪明、自作主张，耀晨。你以为他邓丽珊是什么人呢？出了名的老狐狸。人家用你是因为你才华出众，是因为你笨，是因为你好操纵。他早就把你祖宗十八代查得一清二楚，挑中你的软肋一击即中。您在金融圈混了多久啊？就敢说自己调查全面？有些时候是要靠这儿的。我刚才。把我和他的对话全部录音了。你不要以为这次你没有签合同你就没有错，如果不是因为你，公司也不用遭受这么大的危机。你回去给我写份检讨，没问题。你确定你没有签合同？我发誓，那笔连纸都没碰着，吓死老。听说你写了不签字检讨啊？
听说奖金要五万，心疼了。你心疼 ，Cindy 未疼。你们俩真是彼此彼此，什么意思啊？你还不知道他怎么搞定罗总的？魔女就是魔女，那位罗总啊，没上过大学，洗车工出身，平时说话特别糙，但是做起事儿来特别有原则。哎，他手上的项目，好几个投资公司都盯着他。他就是因为特别欣赏咱们陈总，所以才优先考虑咱们毕业选。结果，咱们不是选择日新吗？他一气之下就直接去找了重大金融，听说他要签合同了，心里钱半路杀出，直接把他签走。干什么呀？罗总真的是你啊！啊，好巧啊！哎，让让让一下。不是，干什么呀？哎，你前面找个地方后边让他下去。好的，罗总。你看这两天我给你打了十几个电话，你秘书都说你忙，到了公司你也不见我，我们在这儿碰上了，太有缘分了。靠边，靠边，下去。罗总，请您务必给我两分钟的时间。上次的事情多有得罪，我一直想当面给您道歉。今天我带了瓶酒，都在酒里了。干嘛呀？我先干为敬。哎，不是。我告诉你啊，我见的多了啊，别过来这套。哎哎哎哎！哼，真行啊你！陆总，这还有一瓶。哎哎，别别别别别！您听我说，这一瓶。我就是想向您表达一下我们 D H 的诚意，希望您再给我们 D H 一次机会，绝对不会让您失望的。哎哎，妹妹，哎哎，好了好了，可以可以，行了，别喝了，再喝出人命来了，别喝了，好了好了好了，哎呀，行了，你你赶紧赶紧把那东西去了，快啊，快点啊！你怎么了你？我就我从来没有喝过这么多的酒，胃好疼啊。调头，调头，去医院！啊，什么？梅克快出人命了吗？快快快！啊，好的。哎呦，你你你，辛小姐，我真是服了你了。白瞎这茅台了，你！快点，快点，掉头。你厉害。哎，那辛迪的胃出血，到底真的假的呀？当然是假的，傻不傻？您觉得我们的方案还不错吧？不错不错，哎呀，我佩服辛小姐，在我车里喝了两瓶茅台，直接去医院了，吓死我了都。来来，辛总也夸您酒量非常非常。没有没有没有，比辛小姐差远了。希望我们还有下次。沈侯，我想问你啊，你为什么想来咱们公司做销售啊？还有，你对我们公司的服装？有了解吗？啊，了解，主要是运动品牌，针对的是年轻客户。那我想知道，你能胜任这个岗位的理由是什么？呃，因为我之前在一家比较成熟的服装公司做过类似的工作，所以做起来的话还算是驾轻就熟。你稍等一下。知道，我明天就去。胃出血而已，我自己心里有数，你别管我了好吗？就这样
，今天这么大的喜事儿，咱们是不是得请陈总、乔总说两句？这样啊，这个项目啊是乔总分配的，乔总说两句。我觉得，如果要损害自己的身体，喝这么多酒才能签成的合同，那这样的合同不签也罢。乔总啊，是为了员工考虑的啊。对对对对，辛苦乔总。今天酒没喝完，谁也不许走。来来来，坐坐坐坐坐坐。今天晚上咱们第一首歌谁唱啊？孙俪，孙俪，孙俪姐，第一首歌就交给你了。放心，跟你这么多年，知道你唱的歌。这首歌呢，是我唯一唱的好的一首中文歌。我想把它送给程志远。幸福刚刚来敲门，我不曾过问，迎来温柔的春，心口却好一阵。点在空房间的灯，它渐渐不受冷，留下一束光给抱紧的我们。回忆翻成了惆怅，嘲笑我愚笨，不再找你责任，得对自己多狠，不该承认的错。在过去的人如何对自己诚恳？诚恳对每份爱认真，还不够单纯。凭什么我们都很适合？回忆就来否认，是不是想要珍贵，只能拒绝每一个可能？陈总，怎么奖励我？怎么了？对现在的提升不太满意啊？你知道我想要的不是这个。你也知道的。你想要的，我给不了。程总说了，今天晚上大家随便点，点的越多越好。程总买的，今天我们啊，不再。哇，你今天这么嗨，玩的开心哦！啊，好，好，好，拜拜。哟，陈总，你怎么这么别扭啊？我，因为我没有调查全面，差点给公司造成重大的损失，所以觉得有点愧对于你的信任。Cindy 说：“你当时并没有签下合同，不是吗？这不是现在你跟我保持距离的主要原因吗？因为我跟 Cindy 的关系，难道你也觉得 Cindy 是我的秘密女友？上司之间的感情故事跟我没关系，是，跟你没关系。那这样
，你就当听朋友的情感故事。嗯，来。Cindy 是我的前女友，也是我在美国上学时候的学妹。几年前，我因为个人原因跟她提了分手。现在，如你看到的，我们是很好的朋友和合作伙伴。看狗的人还能做朋友啊？哦，我就是随便说说啊，你可以不要回答我。可能是爱的不够深吧。这话有点渣呀。是吗？<笑>也许你说的是对的。以前我对恋爱没有很深的理解，跟大多数的男生一样，觉得恋爱就是生活当中的调剂品。但后来我发现，在生活当中有很多事情比恋爱重要的多。为了这些重要的事情，我已经没有心思放在恋爱上了。与其拖着别人浪费时间，倒不如给他自由，让他找到更合适。嗯，这很对。但是陈总。金弟姐会不会因为你私下对我比较照顾，所以对我有？这个你放心，我跟你的私交不会影响心弟对你能力上的判断。还记得我跟你说过吗？爹是为什么要录用你？当时面试官说 ，Everyone deserves a second chance。那个决定录用你的面试官就是心弟。真的假的？我以为他不希望我来敌人室啊。一开始，他知道你在深思，擅自越级，靠偷听客户需求，让设计师修改设计稿。他的确不同意你带着这样的习惯进入 DH。嗯。但之后，这属于品质污点，太可惜了。成绩这么好，为什么要给别人替考呢？那最后什么意思啊？到底同不同意他进入最后一轮面试啊？这可是原则性问题啊。那可不一定。Everyone deserves second chance。他明明可以蒙混过关，却选择诚实坦荡，就凭这一点，我觉得应该再给他一次机会。一开始他让你做一些搜集资料的工作，虽然大材小用，但你知道是为什么？为了磨练你刚进公司浮躁的心情，你知道吗？金融圈小聪明是没有用的，只有脚踏实地的实干。还有啊，为公司签下项目赚钱固然重要，但是在这个世界上，还有比赚钱更重要的事情。这么爱喝酒，一桌子酒干嘛抢我的？你喝的不少了，不能再喝了。嗯，要你管！你，给我，松手！给我，松手！松手！松手！松手！松手！森迪姐，我为我这次在项目中的争强好胜，还有鲁莽向你道歉。我干了。小陈，原来你这么能喝啊！我还以为你想跟我说的话都写在那五千字里了呢。叶小陈，不要打喝多了让他送你回家的主意，他是我的。
这里温度低，盖上，别感冒。不不不不不不不，不用不用不用不用，盖着吧。哎呀，志远，我好晕啊，送我回家吧。你怎么回去了？我行了，差不多了，散了吧，我们，好吧。谢谢陈总，谢谢乔总。李辉，李辉，李辉，你上次说你家离我家近，对不对？你顺我一段呗。好。拜拜，森迪姐，你安全到家啊。陈总，我们先走了。小雨，要不，要不我送你回家吧。嗯。你送吧。你还能走吗？